Am vergangenen Mittwoch wurde im Deutschen Bundestag in einer offenen Debatte das Für und Wider einer allgemeinen Impfpflicht erläutert. Verschiedene Parlamentarier hatten die Gelegenheit, ihre ganz persönliche und natürlich rein vom Gewissen geleitete Meinung vorzutragen. Die insgesamt 44 Redebeiträge über einen Zeitraum von deutlich mehr als den geplanten drei Stunden waren nur schwer zu ertragen. Eröffnet wurde von Dagmar Schmidt, SPD. Frau Schmidt nimmt an, wer sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, der hetze gegen die da oben und wolle das Vertrauen in die demokratischen und wissenschaftlichen Institutionen zerstören. Die Sorgen auf der einen und die Erwartungen an konsequentes Handeln auf der anderen Seite müssten beide ernst genommen werden. Und darum möchte Frau Schmidt, dass man aufeinander zugeht, Fragen beantwortet und zum Impfen einlädt. Dazu noch zwei Schlüsselworte aus ihrer Rede. Nachweispflicht und Bußgelder. Nächster Redner Tino Sorge, CDU. Laut Herrn Sorge habe die Gesundheitskrise historische Ausmaße und Impfen sei der Ausweg. Was man brauche, das sei ein Impfregister. Zudem sei Omikron harmloser, darum müsse differenzierter, registriert und pflichtgeimpft werden. Herr Sorge erwähnt auch die Eigenverantwortung der Bürger und die angezeigte Zurückhaltung des Staates. Nicht ohne direkt nachzureichen, dass man eine Impfpflicht durchsetzen müsse und wolle. Die Tür zur Versöhnung solle dabei aber offen gehalten werden. Weiter mit Frau Dr. Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen. Mit ihr hält auch das erste Mal das generische Femininum Einzug. Andere werden ihr folgen. Laut Frau Dr. Kappert-Gonter sei Impfen die Lösung und das Vorbild heiße Bremen. Also das Bundesland mit der höchsten Impfquote und auch der höchsten Inzidenz. Selbstverständlich ist sie für eine Impfpflicht. Man müsse den Menschen doch nur mehrsprachig erklären, warum sie verpflichtet geimpft werden müssen. Eine durchgemachte Infektion schützt ihrer Meinung nach nicht so gut vor dem Virus wie die Impfung. Dr. Kappert-Gonter ist Psychiaterin. Promoviert hat sie zu den psychosozialen Folgen des Grubenunglückes von Stolzenbach. Eine Impfpflicht könne ihrer Meinung nach zur Befriedung der Bevölkerung beitragen, weil sie nämlich auch dabei helfe, innere Ambivalenzen zu überwinden. Es folgt Tino Kropala von der AfD. Herr Kropala beklagt die zunehmende Entrechtung der Bürger sowie den religiösen Charakter, den die Impfung mittlerweile angenommen habe. Inklusive der Heresie und natürlich der entrechteten Heretiker. Diffamierung sei an die Stelle der Debatte getreten. Selbst gewählte Parlamentarier würden nun als quasi moderne Ketzer daran gehindert, ihre Aufgaben vollumfänglich wahrzunehmen. Die AfD lehnt die Impfpflicht ab. Rein sachlich hat Herr Kropala leider wenig vorbereitet. Mit sozusagen leeren Händen steigt der Fraktionsvorsitzende der AfD in die Bütt. Sein geradezu stümperhafter Redebeitrag dreht sich zu einem großen Teil um vollkommen sachfremde Anschuldigungen und parteipolitisches Geplänkel. Der rhetorisch sehr begabte Marco Buschmann von der FDP nutzt diese Einladung Kropalas zu einer improvisierten Einleitung seiner eigenen Rede. Vollkommen zu Recht stellt er fest, dass Herr Kropala in weiten Teilen am Thema vorbeiredet. Selber hat Herr Buschmann auch nichts beizutragen, nicht mal ein Ja oder ein Nein zur Impfpflicht. Dafür aber viel Lob ob des offenen Gedankenaustausches. Vielleicht ja auch eine Impfpflicht leid ab 50 oder man höre und staune, man könne die Krankheit doch auch einfach behandeln. Doch nichts Genaues weiß auch Herr Buschmann nicht. Und für eine eigene Meinung ist er in dieser Koalition einfach viel zu gerne Justizminister. Frau Katrin Vogler von der Linken erklärt, die Durchseuchungsstrategie sei im Hinblick auf Alte und Schwache unethisch. In der Bevölkerung gebe es zudem eine verzerrte Risikowahrnehmung. Der Impfstoff sei milliardenfach erprobt und mit großer Wahrscheinlichkeit auch wirksam. Corona-Leugner aber würden das Internet mit Desinformationen fluten und Solidarität verhindern. Die Impfpflicht könne laut Frau Vogler ein Mittel zur Wiedererlangung der Freiheit sein. Sie möchte den Bürgern diese Impfpflicht aber so leicht wie möglich machen mit niedrigschwelligen Impfangeboten, aktiven Einladungen und zielgruppengerechten Informationen. Ja. Und das waren sie, die ersten Redner aller sechs im Bundestag vertretenen Parteien.
Ich kann Ihnen versichern, auch danach wurde es nicht besser. Von ganz, ganz wenigen Ausnahmen einmal abgesehen. Eines hatten beinahe alle Redner mit Herrn Kruppaller von der AfD gemeinsam, nämlich nichts zum Thema beizutragen. Einige verbreiteten im Brustton der Überzeugung vollkommen veraltete oder schon immer vollkommen falsche Informationen. Andere hatten von überhaupt nichts eine Ahnung und redeten schlichtweg totalen Quark. Wirklich eingehend mit dem Thema beschäftigt hatte sich offenbar kaum jemand. Es war überwiegend ein Treffen hochbezahlter, veritabler Vollidioten. Eine Parlamentsblase ohne jeglichen Informationsvorsprung. Volksvertreter, die wortgetreu die Propaganda nachplappern. Überflüssig, schädlich und mit einer geradezu grotesken Überheblichkeit. Sehr vielsagend erklärte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach als einer der letzten Redner sehr zufrieden mit dieser Debatte. Und noch etwas ganz Besonderes zog sich wie ein roter Faden durch die quälend langen Stunden. Ein politischer Habitus, den die meisten Redner angesichts des Themas offenbar nicht mehr zu verbergen in der Lage waren. In den Augen dieser Politiker sind wir Bürger nicht mehr als zu erziehende kleine Kinder. <lacht>